மெட்டீரியல் <laughs> மெட்டீரியல்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இந்த பிளேயர் இதோட ப்ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பீச் இது வந்து பிளெயின் பீச்சும் இருக்கு பிரிண்டட் பீச்சும் இருக்கு இது ஒரு ரோ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிப்டி பீச் இருக்கும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹெட் கேப் இந்த ஹெட் கேப் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராம் கணக்குல தான் கொடுப்பாங்க ஒரு கிராம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபாயில இருந்து மூணு ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு கடைக்கு ஏத்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும் அதோட குவாலிட்டியும் சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோல்டன் கலர் ரிங் இது ஒரு பாக்கெட் நமக்கு கிடைக்கும் அதோட பிரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதே மாதிரி இந்த ஹெட் பின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கு குவாலிட்டியும் சூப்பரா இருக்கும் இந்த நெக் பீஸ் செய்யறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பாத்தோம்னா பெண்டன்ட் தான் இதுவுமே வந்து நமக்கு கிராம் கணக்குல தான் கொடுப்பாங்க இந்த இயரிங் பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் இந்த மாதிரி தனித்தனியா நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கணும் சோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு கிராம் கணக்குல தான் கொடுப்பாங்க ஒரு கிராம் ரெண்டு ரூபாய்ல இருந்து மூணு ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு கடைக்கு ஏத்த மாதிரி சப்போஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து நமக்கு முப்பது கிராம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ நம்ம அறுபது ரூபாய் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பின்னாடி போடுற இந்த ரோப் அதாவது இது டோரின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ருபீஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பாத்தோம்னா இந்த கியர் ஒயர் தான் இதுல சில்வர் அண்ட் கோல்டு ரெண்டு கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ருபீஸ் இப்போ ஓவராலா நமக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம பாத்துட்டோம் இப்ப வாங்க இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கியர் ஒயரை ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க அதுல நம்ம வச்சிருக்க இந்த கோல்டன் கலர் ரிங்க வந்து போட்டீங்கன்னா நம்ம பண்ண போற நெக்லஸ்க்கான பேஸ் வந்து நமக்கு இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு லூப் கிடைக்கும் நமக்கு இப்ப இது நான் நல்லா டைட் பண்றதுக்காக அதாவது செக்யூர் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் பீட் எடுத்து நான் இந்த கியர் ஒயர்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த செயினோட நான் இதை லாக் பண்றேன் ஸோ நல்லா நீங்க டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட செயின் லாக் வந்து நல்லா ஸ்டர்டியா இருக்கும் ஸோ இன்னும் நல்லா செக்யூர் பண்றதுக்காக இன்னொரு கலர் கோல்டன் பீட் எடுத்து இதோட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான அந்த லாக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சிருக்க இந்த ஹெட் கேப்பை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் பேஸ் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம் நான் என்கிட்ட இருக்க பீச்சை வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சைடு ஆஃப் த நெக்கும் இன்னொரு சைடு ஆஃப் த நெக்குக்கும் பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான இயரிங் அண்ட் அந்த டாலருக்கு தேவையான பீச்சை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஹெட் கேப் போட்டதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க பீடியும் இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும் இது சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஆல்டர்னேட்டிவாக ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாக் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த ஹெட் கேப் அதுக்கப்புறம் பீட்ஸை இதில் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஒரு சைட் நம்ம வச்சுருந்த பீட் அண்ட் ஹெட் கேப் வச்சு ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து டாலர் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்புக்கு கிடைக்குதோ அந்த உங்களுக்கு எந்த டாலர் வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப் டாலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டாலர் போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு ஹாஃப் சைட் ஆஃப் த நெக்லஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் சைடு வந்து சேம் ப்ரொசீஜர் ஒரு பீட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெட் கேப் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதை ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஹெட் கேப் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இந்த சின்ன கோல்டன் கலர் பீடியே நீங்கள் போகணும்னா உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு எந்த மாதிரி இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட நெக்லஸை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க இந்த சின்ன கோல்டன் கலர் பீடு எடுத்து இல்லை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம் சேம் அந்த சைட் பண்ண அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அங்கே நம்ம ரெண்டு கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால இங்கேயும் நம்ம ரெண்டு கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் போட்டு இந்த சைடை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இப்போ
ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது பேர் தான் கியர் லாக் இதை வச்சு தான் நம்மளோட செயினை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடியும் அதாவது டைட்டாக வந்து நம்ம இதை ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இதோட பாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கோல்டன் கலர் ரிங் எடுத்து இந்த இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் அதாவது கியர் வேலில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க இந்த கியர் லாக்கையும் அது உள்ளே போட்டு முடிச்சிடணும் ஸோ எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கோல்டன் பீட் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கியர் லாக் அதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டிருக்க இந்த கோல்டன் கலர் ரிங் வந்து இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் இது எப்படி லாக் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அதே சீக்வன்ஸில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒயரை பெண்ட் பண்ணி இந்த ஒயரை அந்த கியர் லாக் உள்ளே நம்ம கொடுத்து வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சைட் பண்ண மாதிரி நமக்கு ஒரு லூப் இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதில் இந்த கோல்டன் கலர் ரிங் வந்து நமக்கு கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்த சைடு ஆஃப் த நம்ம அந்த டோரி போடுறதுக்கான பேஸும் நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு சைட் ஃபுல்லாக நீங்கள் பிடிச்சி டைட்டாக இழுக்கும்போது உங்கள் டாலரும் அந்த பீட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக ஸ்டர்டியாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு டைட் கொடுக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக அதை நீங்கள் எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட செயின் வந்து அதாவது நெக்லஸ் வந்து லூஸ் ஆகாது ஸோ நல்லா இழுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கியர் லாக்கில் வந்து இந்த பிளேயரை வச்சுட்டு ஸோ ஒரு நல்ல லாங் ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து லாக் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அது ரிங்காக இருந்ததுன்னா நம்ம நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஃப்ளாட்டாக வந்து லாக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க எக்ஸஸ் கியர் வேறு கட் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய செயின் வந்து அல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இயரிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவை வந்து இந்த ஒரு ஹெட் பின் தேவை இந்த ஹெட் பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பீட் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த குட்டி கோல்டன் கலர் பீட் இதையும் இன்சர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பீடியோ எடுத்து இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு இயரிங்கான கீழே போட போகிற பேஸ் இதாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பண்ணி டக்குன்னு நீங்கள் இன்னொரு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லூப் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரிங்கை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நிறைய ஷேப்ஸ் சைஸஸ் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதோட ரிங்கில் நீங்கள் இந்த ரிங்கை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கான இயரிங் வந்து தயாராகிடும் ஸோ கீழே இருக்க ஹோலோட இதையும் போட்டு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட இயரிங் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் நம்ம இயரிங் வந்து தயாராகிடுச்சு ஸோ இதே ப்ரொசீஜரை வச்சு நம்ம இன்னொரு இயரிங் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ரெண்டு இயரிங்குமே சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாலருக்கு போட போகிறோம் அதாவது நான் எங்கிட்ட இங்கே டென் ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹெட் கி ஹெட் பின்னை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதே இன்னொரு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி லூப்போட கிடச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி நான் அஞ்சுமே பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரே சைஸில் நமக்கு இருக்குது இப்போ இதையும் அந்த ஹோலை நீங்கள் கொஞ்சம் நீக்கிட்டு இந்த ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேயரை வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி லாக் ஆகிடும் ஸோ இதே ப்ரொசீஜரை வச்சு தான் நான் மற்ற ஹோலுக்குமே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க டோரியை இதோட இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டோரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு திக்காக வேணும் தின்னாக வேணும் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு கிராண்டாக பேர்ல் வச்சு வேணும் இல்லாட்டி பீச் வச்சு வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய நெக் பீஸ் வந்து தயாராகிடுச்சு நம்ம ஃபுல் செட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பட் இயரிங்கோட பின்னாடி போடுற அந்த ரப்பர் மட்டும் போடல ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பாக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இயரிங்க்கு போடுற எல்லாமே நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக தான் வாங்கணும் பேஸ்லேருந்து பின்னாடி போடுற இயரிங் வரைக்கும் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் ஆன நெக் பீஸ்
video will be useful and you can number it. That's why I'm going to make a neck piece and earring. So, I'm going to make a home makers. That's why I'm going to make a free time. You can make a small investment in your own free time. You can make a small investment in your own small investment. You can make a small investment in your own small investment. तिंग्स वंदन निंग प्रिपेयर पन निंग सेल पन ना आशा पटिंग ना एस्पेशली इन्द मरी ज्वेलरी मेकिंग लव उन्हें तरे इंटरेस्ट सिर्फ कब दीना सो इधर हमें अपडी स्टार्ट पन लाम अपडी हमें अर्न पन लाम ना मरो प्रॉफिट इन्ना रुको मरो इन्वेस्टमेंट इन्ना इन्द मादरी लेटर इक्वेशन्स बोल ना री इरुन्द நம்மைச் சண்ணிலே உங்களைத் தேடி வரும் சோ எல்லாரையும் அடுத்து ஒரு வீடியோல மீட் பார்லாம் பிரண்ஸ் பாய்